Olá pessoal, eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista. Bom, hoje a gente vai estar dando início a uma série de vídeos a respeito da monkeypox. Vai ser uma série de três vídeos explicando para a população tudo o que eles têm que saber a respeito dessa monkeypox. Bom, e o primeiro vídeo que a gente está começando agora, eu vou estar explicando o que é a monkeypox e quais são as principais vias de transmissão dessa doença. Sobre isso, quem vai estar falando no vídeo de hoje. Bom, antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês deixarem aí o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e se vocês acharem o conteúdo desse vídeo produtivo, útil, considerem compartilhar para os seus amigos, tá ok? Bom, a monkeypox é uma zoonose viral, isto é, é uma doença viral transmitida dos animais para o ser humano. E ela é causada pelo monkeypox vírus, que é um vírus de DNA do gênero ortopox vírus. Ela não é uma doença nova, como muita gente acredita. É uma doença que foi caracterizada pela primeira vez em 1970, em uma criança de 9 anos na África, na República Democrática do Congo. E durante muitos anos ela era uma doença endêmica, restrita a algumas regiões da África, principalmente próximo a florestas tropicais. E o que diferencia esse surto atual de outros surtos? Por que você tem falado tanto sobre essa doença? O que diferencia é que antes essa doença era uma doença restrita a alguns pontos isolados da África e agora ela vem aparecer em todos os continentes do mundo, em todas as regiões do mundo tem se visto essa doença e de forma bastante acelerada e progressiva. Milhares de casos de infecção pelo monkeypox em humanos em várias localidades pelo mundo todo. E por conta disso, agora dia 23 de julho de 2022, uma semana atrás da gravação desse vídeo, a OMS reconheceu a monkeypox como uma emergência de saúde pública internacional devido a essa quantidade explosiva de casos que vem aparecendo em humanos no mundo todo. Bom, e como é a transmissão, a propagação dessa doença? Bom, a transmissão original dessa doença, que ocorre do animal para o ser humano, né, uma zoonose, ela acontece através do contato direto da pessoa com o animal infectado, através do sangue do animal, dos fluidos corporais e de lesões na mucosa ou na pele do animal infectado com o humano. O reservatório natural dessa doença, isto é, o animal onde o monkeypox vírus é encontrado na natureza, ainda é desconhecido. Existem algumas hipóteses e apesar da doença chamar monkeypox, né, que vem de macaco, o mais provável é que o reservatório natural dessa doença sejam roedores como esquilos. Além disso, além do contato direto com as secreções dos animais e com a mucosa e a pele, uma outra forma de contágio que também parece acontecer é a ingesta de carne crua ou carne mal cozida desses animais. E a transmissão humano para humano, que é a que mais vem acontecendo aí nos dias atuais. Como ela ocorre? O mais provável é que ela ocorra através do contato direto, contato físico direto, que seria através de secreções respiratórias, através de lesões na pele da pessoa infectada ou de objetos que foram recentemente contaminados pela pessoa infectada. E sendo o contato físico, pele a pele, bastante importante, bastante significativo na transmissão dessa doença, a gente tem que alertar que as relações sexuais podem ser um meio importante de disseminação da monkeypox. E isso inclui qualquer tipo de sexo, sexo oral, vaginal, anal, o ato de tocar as mamas, as nádegas, os genitais, como o pênis e a vagina, beijos, abraços, carícias, isto é, qualquer tipo de contato físico, pele a pele, pode gerar a transmissão da monkeypox. E novamente, mesmo os objetos da pessoa que está infectada, como roupas, como objetos de higiene, 
Eles também podem transmitir a doença se eles foram usados recentemente pela pessoa infectada. E além disso, a transmissão também pode ocorrer em mulheres grávidas. Essa transmissão pode ocorrer através da placenta, durante a gravidez, ou também pode ocorrer no momento do trabalho de parto, quando a criança está nascendo. Bom, e é isso pessoal, assim eu encerro a primeira parte da nossa série sobre a monkeypox. Espero que vocês tenham achado produtivo esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os sinais e sintomas da doença e como fazer o diagnóstico. Qualquer dúvida sobre esse assunto vocês podem deixar aqui nos comentários, eu vou estar respondendo para vocês. A gente vai ficando por aqui, até mais, fiquem com Deus, um grande abraço.